Hola, ¿qué tal amigos y amigas emprendedoras y emprendedores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos otra vez a este su canal, Veros Food Experience. Estoy muy, muy contenta el día de hoy porque estoy con una mujer súper emprendedora. Eh, es una mujer de Venezuela y que nos trae desde Venezuela todo el sabor de allá. Ahorita les va a explicar a qué se dedica Eva, Eva Escalante. Eva, ¿cómo estás? Mucho gusto. Súper bien, bien. Ay, muchas bien, gracias. gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues muy contenta porque la verdad es que siempre te veo súper activa en redes sociales, en Facebook, en tu canal también de YouTube, sí, sí. Eh, siempre dando consejos y ahora con tu nuevo proyecto de venta de comida, me da mucho gusto. Platícanos, ¿qué es lo que vendes, Eva? Ok, bueno, ya veo que sí, que sí ves este, mis canales, eh, como comentabas, traigo varias eh, proyectos. Pero entre ese proyecto tenemos los alimentos que son de Venezuela y estos alimentos que tú ves aquí son pastelitos andinos, ¿sí? De que están cubiertos, de que están rellenos de puro queso. Este redondito es de puro queso y esto lo hacemos a base de pura harina de trigo y otras, otras cositas más, ¿verdad? Que no puedo decir. Sí, no, no, la receta secreta no sí, la va a dar. la receta secreta no, pero de verdad esto es un plato muy típico en la zona andina de Venezuela. Esto es, ¿En la zona andina? Sí, en la zona andina, que es montaña y es frío, es riquísimo allá. Que es de donde tú eres, ¿verdad? De donde yo soy de Venezuela, de Los Andes, de San Cristóbal y Mérida, que está cerca, que también hay una ciudad que se llama Mérida, igual que acá que en México. Entonces es algo muy, muy conocido, es un lugar muy turístico y los alimentos ni hablar. Entonces yo ahorita estoy trabajando desde, ya tengo un año con este proyecto, trabajando desde casa, eh, me la pienso mucho, la verdad, Vero, en montar como un restaurante, porque me veo como una esclava, estar de lunes a lunes o de martes a domingo, estar en un restaurante es como esclavizarme y es un compromiso que tiene. Y a mí esto se me hace súper práctico porque yo los preparo y los llevo, eh, manejamos a veces a domicilio, pero sobre todo hago para eventos de cumpleaños y eso es maravilloso. Excelente. Uh -huh. Eva, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo se llama tu página de Facebook? Ahorita danos tu celular. ¿Dónde entregas? Eh, ¿qué, ¿Qué paquetes tienes? ¿De qué sabores? Ok, perfecto. Mira. En el Facebook yo aparezco como Eva Escalante y en el canal de YouTube aparece como Pastelitos Andinos Venezolanos. Pastelitos Andinos Venezolanos, ¿eh? Suena muy bien. Muy bien. <ríe> y bueno, mi número es 3318-39, 5000. Y ahí te podemos hablar, si queremos, por ejemplo, para algún cumpleaños, un domingo, la botana, o que no queremos hacer de comer, te podemos llamar, sí. nos entregas a domicilio, nos vemos sí. en un punto. hay puntos estratégicos, puedo entregar también a domicilio, y claro que si sí, me puedes enviar un WhatsApp, eh, la venta es a partir de 10, la bandejita trae 10 pasteles. La bandeja trae 10 pasteles, ¿saben que es muy buena idea como un regalo, un obsequio a alguien? Para eh, un fin de semana que tú no tienes ganas de cocinar, o entre semana... O las mamás que de repente ahorita no están los niños yendo a la escuela, pero esto es maravilloso porque de verdad te saca, a las mamás las saca muchísimo del paso. Y saben que como, como una canasta puede ser de regalo, eh, siempre lo acostumbramos a regalar chocolates, pero hay tantas cosas que podemos hacer y más porque son originales eh, andinos y de sí. Venezuela, porque bueno, la creadora de estos y la que los elabora pues es venezolana. Soy yo, soy yo la verdad, sí. y todo es artesanal, todo es natural. ¿Puedo probar Prueba, uno? A ver, ese vamos, de vamos queso, a ese que vas a probar, y quiero que pruebes esta salsa. Ese es un di. Sí, ese es un di de perejil. Sí, uh -huh. eh, también hago uno de guasacaca que es a base de guacamole, de... parece un guacamole, pero es a base de puro aguacate, vinagre y otras cosas deliciosas que de verdad que si tú las pruebas, tú quieres más, estoy segura que tú quieres más. La guasacaca es un, una salsa muy especial. ¿Cómo se llama? Guasacaca. Uh -huh. Ajá, uh -huh. pero es espectacular, que lo diga, bueno, tengo un amigo que le encanta esa guasacaca. <risa> Si me escucha en este momento donde esté, él se va a reír porque va a decir, wow, yo me devoro esas empanadas y los pastelitos con esta guataca. ¿Cómo se te hace esa salsa? Riquísima, prevalece mucho eh, el perejil Ajá. y el ajo, y a mí Ajá. me encanta el ajo y es muy bueno con eso, aparte el queso está riquísimo, ¿eh? Y es de queso. Ay, no es sí, de queso. Riquísima. Bueno, pues se la recomiendo ampliamente, la verdad es que yo sí me, me voy a devorar ahí todas, eh, <risa> si me lo permite mi estómago. 
Bueno, Eva, pues muy, muy contenta de que me haya dado esta oportunidad de venir a entrevistarte. Uh -huh. Como lo repito, eh, Eva es una persona muy emprendedora, hay que apoyarnos entre las mujeres, ah, entre los emprendedores y emprendedoras y consumir local, sobre todo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, apoyarnos. Es como vamos a salir adelante y es como nuestra economía va a crecer y no andamos viendo otros países, sino hay que ver desde aquí, desde México, y bueno, Eva ya tiene muchísimos años ah, viviendo muchos, aquí, sí. ella ya es mexicana, años, eh, naturalizada, sí. entonces sí. hay que ayudarnos, lo local, los mexicanos, y bueno, dense la oportunidad de probar estas empanadas, están riquísimas. Y bueno, Eva, ¿qué consejo le puedes dar a alguna mujer emprendedora que no se anima? Porque de repente muchas mujeres dicen, es que los hijos, el esposo, la casa, no me quiero animar a hacer un negocio. ¿Cuál es el consejo que le das a, que, a la mujer emprendedora o que quiere emprender? Sí, mira, primero que dejemos el miedo, me incluyo porque yo también me la pensé muchísimo porque traía otros proyectos y a veces si no te funciona una cosa, no te quedes estancada, avanza, fluye. Y prueba, o sea, no dejes de probar, no dejes de tocar puerta y tú puedes empezar por tu cuenta. No hay nada mejor que trabajar con tu tiempo, con tu espacio, te organizas, atiendes a tus hijos y puedes tener otro negocio aparte de esto. Hay muchas maneras de salir adelante y no depender de nadie y ni ser esclava de nadie. Así es, la verdad el mejor consejo para una mujer libre, emprendedora como Eva y que la reconozco mucho. Gracias, bueno, gracias Vero. No, gracias eh, y muchísima suerte, por favor no dejen de llamarle y de comprar sus empanadas y recuerden mi consejo que va muy con las palabras que dijo Eva, no llores antes de que te peguen. Chao.